ओके नमुके नम्रे क्लास स्टार्ट एम नम्रे बिल्डिंग मेंटेनेंस एंड सर्विसेस नम्रे बीएमएस नल्ला सब्जेक्ट आणे नम्रे डिस्कस सेइड वन्दे कायन्या क्लास ले फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूरेबिलिटी आवरो बागम परे आणे नम्रे एडिट दे पदो एड बंद पट्टे क्लाइडिफिकेशन उन्नो आवश्यक लिया ना ने गूगल क्लास वोमन अदेले कन्फ्यूशन बराने साथ ज्यादा इल्ला ए डेगले इल्ला इल्ला वेरुन म्यूटे अनम अदे मार्क कर दे नम्रण दिया ने नम्रे सब्जेक्ट लेके उन्हों कोडे टेप्टे लेके प्रवेश करने में मुन्बे उन्हें रंडे कारिंगल कोडन दिया ने उन्हें सोची पी करने उन्हें सेमिनार वाई टे बंद पट्टे इन्दन दियम किरोपले इन्हें रात्रि इंगके नियम एक शादना पोस्ट इधर हैं। अदिले और और स्टूडेंट जो इन्हें आवर डे रिपोर्टे उन्हों कोड़ा सबमिट चाहिए ना इन्हें डाउ। इन्हें आवर डे पीपीटी सबमिट चाहिए ना इन्हें टे वैल्यूएशन कंप्लीट चाहिए दे। आवधि पिकन इन्हें वीडियो इन्हें कहीं मारना � अब आदिन आदिस्थान तेल आयरी कुंडी या नमले औरे आलगले हम चेक किया मतलब तो रिमिच्च वन्ना लें दिया मतलब ला इल्ला आलगले हम रिमिच्च हैंडल चेन इल्ला एक बुद्धिमुट अंडे अदौन डाना याने दे दे अदान्य तिरिच्चा ऐचे दे गूगल क्लास फोन याने तिरिच्चा ऐचे दे आवरो रेसनो चिटन वरु शेड्यूल आना इन्दई ना दे आलू इक्कन दे अपन ऐसा हमारे वरु उन द पागने रहनु आदेने बेसिस द टाइप कुन दिया हमारे आवरु लिस्ट तैयार का आदेंगा के इन्दई हम अपडेट ये दे थेरू इन्हें हमारे इन्हें तक क्लास लेक सब्जेक्ट लेक दन्ने तिरिचे प्रवेशी करने बिल्डिंग मेंटेनेंस एंड सर्विसेस Alinggil, adindah satu, satu bad kalam, adik kerja kuda ada, nila nilkan, awasnya itu la kairing le, yang dekian itu la adindah satu outline, nama lan deh itu discuss sedih itu. Apa adindah, satu important samlo padecu, adu pola tenne, ceria ribetil adindah factors affecting durability nama lan deh itu, unna discuss sedih itu. Apa itu nama lan kando, kacau point samlo kando, adine mungkin, unna lan dek kairing le adindah yang paraya ne, pandu mudah le, awal le bijai ricih de. कॉन्क्रीट नहीं चाहिए लंदन में एक हाईली ड्यूरेबल मटेरियल आने लगा अतः ऐसे अतः अगर नहीं लगा नशीका ना नो साथ ज्यादा नहीं लगा अतः एक बार कालम इन दिन ईड नहीं कुन लगा एक दारणा आलगल कन दे इतनो पक्षे रेसन ने इतना ना एक बार स्टडीज़ ने इतनो नम्रा प्रैक्टिकल लाइफ ले रियल वर्ल्ड बाधिक कन इंडे नंदे ही तो पिनीडे नमले मानसिला की जनरली पर्याय नहीं लंदा ने कॉन्क्रीट एक हाईली वेरी ड्यूरेबल मटेरियल आना ना हमको पर्याय जनरली अदर ट्रू आना ये नल इल्ला केस रहे ला एक्सेप्ट व्हेन सब्जेक्टेड टू हाईली अग्रेसिव एनवायरनमेंट्स चला एनवायरनमेंट्स ले अदवा हाईली अग्रेसिव � Tough itu la case ni le, pernah mula frost beri ane, frost itu angin tengah airing la ke, beri ane kira ni um, apa dia, deterioration sambung ikan sahaja ni, durability ni badik um, ini marine structure sah ni, kadal tiada tak kalah structure sah ni ni ni, apa dia celupan dia, aduh itu mandor perut chemical attack ni dia mau, pangan tu beri badik issues beri ane sahaja dia und. Padok ke perigani kanam ni lade, ini baru recently ane nama kau kandai itu de manusia itu. Ini pada premature failure sekarang ni ane nama kau mana pergi pichat itu ni lade. Ini ni ane durability ni lade itu termah, nama lade mainly pergi kanan itu ni ane. Padi ni orang aspect ane ceri ke building maintenance and services ni lade nama lade ini baru subject. Anu mudah lade nama lade manusia lade baru daerah ni ane strong concrete is a durable concrete. Nanti nak suji pichen dek macam tu aspek tu. Strong concrete ane kira ader durable concrete ane ni lala uru daerah na pandem tu lala pura tipu ni lindu. Ada daerah na dana 
തെറ്റാണ് എല്ലാ സമയത്തും നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കോൺക്രീറ്റ് എന്തായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല ഡ്യൂറബിൾ കോൺക്രീറ്റ് ആയിക്കൊള്ളണം എന്ന് നിർബന്ധമല്ല അതായത് നല്ല ഉറപ്പുള്ള ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് പൊട്ടാം കോൺക്രീറ്റ് എന്താണ് ശരിക്ക് ബ്രിട്ടിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കോൺക്രീറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ടെൻഷൻ താങ്ങാൻ പറ്റില്ല പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും പൊട്ടും ഒരുപാട് കാലം ഈട് നിൽക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എന്താണ് എല്ലാ കേസിലും ശരിയല്ല എന്നാൽ ജനറലി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കോൺക്രീറ്റ് ഒരു ഡ്യൂറബിൾ മെറ്റീരിയൽ ആണ് അപ്പോൾ നോട്ട് എൻറ്റയർലി ട്രൂ പിന്നെ ഇത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഡ്യൂറബിലിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് റീസെൻറ്റ് റിവിഷൻ ഓഫ് ഐ എസ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് നടന്നത് ഐ എസ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡിസൈൻ കോഡാണ് നമുക്ക് ഈ വർഷങ്ങൾക്ക് എസ് ഡി വണ്ണിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ഡേഷൻസൊക്കെ അതിൽ വന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് എന്ത് ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഏരിയ അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ച സ്ലൈഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഒരുപാട് സംഗതികളുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്നു കോൺക്രീറ്റ് സിസ്റ്റം കോൺക്രീറ്റ് സിസ്റ്റമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അഥവാ കോൺക്രീറ്റും അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ മാറ്റം വരുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഡ്യൂറബിലിറ്റി മാറ്റം വരും ഇനി അതല്ല അതിൻ്റെ എങ്ങനെ അത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ അതിലേക്ക് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അഡ്മിക്സേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂറബിലിറ്റി കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഏരിയ ആണ് അതിൻ്റെ അഗ്രസീവ്നെസ് ഓഫ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു മറൈൻ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ഇനി ഫോറസ്റ്റ് ഉള്ള ഏരിയ ഒരുപാട് വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻ നടക്കുന്ന ഏരിയ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഏരിയകളിൽ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു അഗ്രസീവ്നെസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് അങ്ങനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം മൂന്നാമത് ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ പൊല്യൂഷൻ കാരണം പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കും ഡ്യൂറബിലിറ്റിക്ക് സംഭവിക്കും അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ സൂചിപ്പിച്ച താജ്മഹൽ താജ്മഹൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കളർ ഫെയ്ഡായി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറയും ഇതിനൊക്കെ റീസൺ എന്താണ് പൊല്യൂഷൻ ആണ് ഡൽഹി എന്നുള്ള ഏരിയ എന്താണ് ഹൈലി പൊല്യൂട്ടഡ് ഏരിയ ആണ് ഒരുപാട് വെഹിക്കിൾസും ഒരുപാട് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഹൈലി മെട്രോപോളിറ്റൻ സിറ്റി ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ അത്രയും പൊല്യൂഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ പൊല്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു രൂപത്തിൽ ഡ്യൂറബിലിറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വരും ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ് ഈ ബിൽഡിംഗ് ഉള്ളതെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പുള്ള ഒരു പ്രദേശത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചൂടും തണുപ്പും രാവിലെ അതി ചൂടും രാത്രി അതി തണുപ്പുള്ള ഏരിയകളുണ്ട് അപ്പോൾ രാവിലെ രാത്രി ആവുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും മഞ്ഞായിട്ട് കാണും രാവിലെ ആവുന്ന സമയത്ത് അത് ഉരുകും അപ്പം അങ്ങനെ സൈക്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ലോഡിങ് ഇഷ്യൂസിന് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് കാരണമാവും അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഇഫക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ ബാധിക്കാം പിന്നെ യൂസേജ് ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് അഞ്ചാമത്തെ ഒരു ഭാഗം യൂസേജ് ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് അഥവാ ഏതൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഒരു ഓഫീസ് വർക്ക് നടക്കുന്ന ഒരു ബിൽഡിംഗ് അതിന് എന്ത് ചെയ്യും ഒരുപാട് കാലം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിലനിൽക്കാൻ പറ്റും സ്കൂളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് വലിയ മെഷീനറീസും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കാരണം എന്ത് ചെയ്യും അതിന് ഒരുപാട് ലോഡിങ് ഇഷ്യൂസ് വരും ഓൾറെഡി എന്താണ് ഹൈ വെയ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു മെഷീൻ ആയിരിക്കും അതിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ്റെ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും അത് അവിടെ ഇവി
പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡ്യൂറബിലിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് തലത്തിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏരിയ രണ്ടാമത് അതിലെ പ്രോസസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏരിയ ഇപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് സിമെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കും അഗ്രികേറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കും വാട്ടർ ഉപയോഗിക്കും അഡ്മിക്സേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കും ഇത്രയും ഇത്രയും സംഗതികളുമായിട്ട് ഡയറക്ട്ലി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പെർമിബിലിറ്റി വാട്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കോമ്പാക്ഷൻ അഗ്രികേറ്റ്സിന് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കോമ്പാക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ബൈൻഡർ സിമെൻ്റ് ആണ് എന്ത് ഇതിലുള്ള ബൈൻഡറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബൈൻഡിങ് നാച്ചുറൽ ഇനി ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയെങ്കിലും എടുത്താൽ പോരാ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പല അഗ്രികേറ്റ്സിനും പല പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ സി എം ബിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ആൽക്കലി അഗ്രികേറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അഗ്രികേറ്റ്സിന് ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് സിമെൻറ്റിൽ വരുന്ന ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സി എം ബിയിൽ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ചെറുതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ പരിഗണിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പം നിലവിൽ കിട്ടിയ കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാവും സാൻഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും സിമെൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും വാട്ടർ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു കലയാണ് ശരിക്കും എന്ത് മിക്സ് ഡിസൈൻ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും അപ്പോൾ അതും എന്ത് ചെയ്യുക ഈ മെറ്റീരിയൽസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് മെറ്റീരിയൽസ് എത്ര പ്രൊപ്പോർഷനിൽ എടുക്കണം എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുക മിക്സ് ഡിസൈൻ നമുക്ക് തരാം അപ്പോൾ അതൊരു സയൻസ് മാത്രമല്ല അത് എന്താണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു എൻജിനീയേഴ്സിനെ അനുഭവം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ശരിക്കും എന്ത് മിക്സ് ഡിസൈനിലെ മെയിൻ റോൾ മിക്സ് ഡിസൈൻ ഒരു കോഡ് ബുക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഐ എസ് വൺ സീറോ ടു സിക്സ് ടു എന്നൊക്കെയാണ് അതിന് പറയുക അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ചിലപ്പം പഠിക്കാനുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് എലക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എസ് സിക്സിൽ വരുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് എന്ത് കോൺക്രീറ്റ് ടെക്നോളജി ഈ കോൺക്രീറ്റുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അവിടെയും പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ശരിക്കും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പഠിക്കുന്നതോട് കൂടെ തന്നെ അടുത്ത വർഷത്തെ ഒരു എലക്റ്റീവ് കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൂടെ പഠിക്കാം അപ്പം അത് ഇതിനൊരു പോസിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പം അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഓരോ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഭാഗമാണ് പ്രോസസ്സ് ഇതിൽ ഒരുപാട് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ കോൺക്രീറ്റ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും സിമെൻറ്റും അഗ്രികേറ്റ്സും വാട്ടറും ഒക്കെ കൂടി മിക്സ് ചെയ്യും മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ അത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യണം വല്ല പാനിലോ ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വലിയ സിസ്റ്റംസിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യും വെഹിക്കിൾസിലൊക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യും അതിനുശേഷം കോൺക്രീറ്റിങ് ചെയ്യും കോമ്പാക്ഷനൊക്കെ അതിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് പക്ഷേ കോമ്പാക്ഷൻ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽസിലാണ് എഴുതിയത് അതിന് ചില റീസൺസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ സമയങ്ങളിൽ പറയും ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് എന്തല്ല ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ഒരുപാട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളും ഒരുപാട് സോഴ്സുകളിൽ നിന്നും ഡാറ്റ കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് കൃത്യമായിട്ട് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിലബസ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ മിക്സ് മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ വരാം പക്ഷെ അത് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നൊരു റീസൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ ഇതിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ചിലപ്പോൾ എവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും ഞാനിപ്പോൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഒരു കൺസോൾട്ടേറ്റ് ചെയ്ത ഈ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അത് ഒരു ഫ്രെയിം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ഫ്രെയിം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും ഒരു സംശയം വേണ്ട കാരണം ഇത് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്തതാണ് ഈ ഒരു ശൈലി അപ്ലൈ ചെയ്തതാണ് അവർക്കൊക്കെ നല്ല മാർക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ചില ആളുകൾക്ക് അതിലൊരു ഇഷ്യൂ തോന്നാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള
അതിനുശേഷം മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് അതിൻ്റെ വർക്ക്മാൻഷിപ്പ് പണിക്കാർ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിനെ പണിയെടുത്തത് എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഓവർലോഡിംഗ് ഉണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ നിശ്ചയിച്ചതിൽ കൂടുതൽ ലോഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ കോൺക്രീറ്റ് സിസ്റ്റം ഫെയിലാവും ഇനി സൈക്ലിക് ലോഡിങ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നും ലോഡ് വരാം അതായത് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭീമൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്ന് ലോഡ് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും മേലെ നിന്ന് വന്നു താഴ്ന്നു വന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ടെൻഷൻ ഫെയിലവ് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ സൈക്ലിക് ലോഡിങ് അതിന് നമ്മൾ ഫാറ്റിക് എന്നൊക്കെയാണ് പറയാ അങ്ങനത്തെ അത് കാരണമുള്ള ഫെയിലറിനെ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും കോൺക്രീറ്റ് സിസ്റ്റം ഫെയിലാവും പിന്നെ അതിൽ യൂസേജ് ആണ് ഏതൊക്കെ പർപ്പസിനാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് അത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യും കോൺക്രീറ്റ് സിസ്റ്റം ഫെയിലാവും ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് നമ്മുടെ നോട്ട്ബുക്കിലുണ്ട് ഇനി ഓരോന്നും എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം എക്സാമിന് ഓരോന്നും ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിൽ എക്സാമിന് സ്ഥിരമായിട്ട് ആകെ ചോദിക്കുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അത് സിമെൻറ്റ് വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കും അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കും ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കും അതാണ് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് ചോദിക്കുക അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എക്സാമിൻ്റെ ഓറിയൻ്റ് ഡിസ്കഷൻ അവസാനം നടത്തും ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും അത്തരം ഒരു ഡയറക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരും ആരും അങ്ങനത്തെ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട ഇപ്പം നമ്മളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഐ എസ് കോഡിലെ പേജാണ് ക്ലോസ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വണ്ണിലെ ഉള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഐ എസ് കോഡ് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ എ ഡ്യൂറബിൾ കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് വൺ ഡാറ്റ് പെർഫോംസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ഇപ്പോൾ കേട്ടോ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ഇൻ ദി വർക്കിംഗ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ഇറ്റ്സ് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് എക്സ്പോഷർ കണ്ടീഷൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് സർവീസ് ഇത് ഐ എസ് കോഡ് പറയുന്നതാണ് അതായത് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഡ്യൂറബിൾ കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അതിനൊരു സർവീസ് ലൈഫ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാലയളവ് ഉണ്ടാവും ആ സമയത്ത് അത് ഏത് എൻവിറോൺമെൻറ്റിലാണോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ആ എൻവിറോൺമെൻറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിൽ അതിനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റണം ഇനി ഐ എസ് കോഡ് പറയാണ് ദ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് മിക്സ് പ്രൊപ്പോർഷൻസ് സ്പെസിഫൈഡ് ആൻഡ് യൂസ്ഡ് ഷുഡ് ബി സച്ച് ആസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഇറ്റ്സ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ആൻഡ് ഇഫ് അപ്ലിക്കബിൾ ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് എംബഡഡ് മെറ്റൽ ഫ്രം കോഷൻ അപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റീ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഐ എസ് കോഡിൽ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർ സി സി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏരിയകളാണ് ഐ എസ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിലുള്ള സ്റ്റീൽ ബാർ റീ ബാർസിനെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം മൊത്തത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടോ പ്രശ്നം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ശബ്ദം എന്ത് ചെയ്യാം കൂട്ടാം ഞാനിതിൻ്റെ റെക്കോർഡിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും റെക്കോർഡിംഗ് യൂട്യൂബിൽ എന്തായാലും ഇന്ന് തന്നെ അവൈലബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് റെക്കോർഡിംഗ് പ്രോപ്പർ അല്ലേ എന്ന് കൂടെ നോക്കട്ടെ എന്നാൽ സൗണ്ട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റെക്കോർഡിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇഷ്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യില്ല പേടിക്കണ്ട ശബ്ദം നിങ്ങൾ സ്ലൈഡ് നോക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നോട്ടൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ശബ്ദം ക്ലിയർ അല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ റെക്കോർഡിങ് അവൈലബിൾ ആക്കും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൽ നിന്ന് അത് കിട്ടും ഇഷാല്ല നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ ഐ ഇത് ഐ എസ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സിലുള്ള പേജുകളാണ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നോക്കുക അതിൻ്റെ ചില ഫാക്ടേഴ്സും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐ എസ് കോഡിൽ അതുപോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇനി തുടർന്ന് വരുന്ന ഭാഗത്ത് മറ്റൊരു ഫോർമാറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോവുക അതിൽ ഒന്ന് ദ എൻവിറോൺമെൻ്റ് ആണ് അത് നിലനിൽക്കുന്ന പരിസരം ചിലപ്പം മറൈൻ എൻവിറോൺമെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സംഗതികളായിരിക്കും ഇനി അതിൻ്റെ ദ
വാട്ടറിൻ്റെ അളവും സിമൻറ്റിൻ്റെ അളവും അത് രണ്ടും കൂടും കുറയും ചെയ്യണതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സ്ട്രെങ്ത്തുകളിൽ സാരമായ മാറ്റം സംഭവിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ട്രെങ്ത്തും ക്വാളിറ്റിയും ഓഫ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രൈമറിലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ ഇത് നമ്മളൊരു ലോ സി എം ഇയിൽ പണ്ട് പഠിച്ചിരുന്നു വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോവും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പർസീവ് സ്ട്രെങ്ത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ലോ ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരു ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു കമ്പർസീവ് സ്ട്രെങ്ത്തും വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ലോ അതിനെ ഇന്ന് കൂടിയാൽ ഇന്നത്തെ കുറയും അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു സംഗതിയാണ് ലോ വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ ആണ് എന്ത് നല്ലത് അപ്പോഴാണ് സ്ട്രെങ്ത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പറയും വെള്ളം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും വർക്കബിലിറ്റി കുറയും അതായത് വർക്കബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈസിനെസ് ആണ് അല്ലേ എത്രത്തോളം ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോൺക്രീറ്റിനെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം വർക്കബിലിറ്റി എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ലോ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് എന്താണ് ആണെങ്കിൽ വർക്കബിലിറ്റിയും കുറയും വർക്ക ഇനി വാട്ടർ കണ്ടന്റ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലോ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും വർക്കബിലിറ്റി കൂടും ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കുറയും ആ ലോ ആയിരുന്നു അബ്രാംസ് ലോ അബ്രാംസ് ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്രാഫൊക്കെ നമ്മൾ വരച്ചിരുന്നു കമ്പർസീവ് സ്ട്രെങ്ത്തും വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രാഫ് അതിൽ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണല്ലേ വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കമ്പർസീവ് സ്ട്രെങ്ത്ത് ഈ ഒരു ചിത്രം നോക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എന്താണ് കുറഞ്ഞ വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ ഉള്ളു അല്ലേ ഈ ഭാഗത്താണല്ലോ കുറഞ്ഞ വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ ഉള്ളു പക്ഷെ അവിടെ ഉള്ള സ്ട്രെങ്ത്ത് എന്താണ് നല്ല ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് കണ്ടോ ആ ഒരു ഏരിയക്ക് വരുന്ന സ്ട്രെങ്ത് എന്തായിരിക്കും ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് ആയിരിക്കും അപ്പൊ വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ കുറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂടും ഇനി വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ കൂടിയ ഒരു പൊസിഷൻ എടുക്കാം കണ്ടോ ഈ ഒരു ഭാഗം എടുക്കാം ഇവിടെ വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ കൂടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സ്ട്രെങ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ എന്തായി ആ ഒരു പൊസിഷനുള്ള സ്ട്രെങ്ത് എന്താണ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇതാണ് ആ ഭാഗത്തുള്ള സ്ട്രെങ്ത് ആയിട്ട് വരാം അപ്പൊ അത് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇതിനാണ് നമ്മൾ അബ്രാംസ് ലോ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ പറഞ്ഞത് എന്താണ് വാട്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് വാട്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏരിയ ആണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി ഇതേ റീസൺ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം കോൺക്രീറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരാം കോൺക്രീറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന സമയം കോൺക്രീറ്റ് അല്ല സോറി സിമെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരാം അപ്പോൾ വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ കുറയുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കുറക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം വാട്ടറിൻ്റെ കണ്ടന്റ് കുറക്കാം എന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ കുറയും അപ്പോൾ നോക്കാം വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ ഇപ്പോൾ എന്താണ് വാട്ടർ ഡിവൈഡ് ബൈ സിമെൻറ്റ് എന്നല്ലേ ഇതാ ഇത് കുറയാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ മൊത്തം റേഷ്യോ വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ കുറയാൻ ഈ വാട്ടറിൻ്റെ കണ്ടന്റ് കുറഞ്ഞാൽ മതി ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ സിമെൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടന്റ് എന്ത് ചെയ്യണം കൂടണം കൂടിയാലും മതി അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് എന്ത് സിമെൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടന്റ് കൂടുക എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇഫ് സിമെൻറ്റ് കണ്ടന്റ് ഇൻക്രീസസ് അവിടെ ഒരു ഇഷ്യൂ വരും ക്രാക്കിങ് ടെൻഡൻസീസ് കൂടും അപ്പം സിമെൻറ്റും കൂട്ടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും സിമെൻറ്റ് കൂട്ടിയാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂടും എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഇഷ്യൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്രാക്കിങ് ടെൻഡൻസീസ് കൂടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് മൈക്രോ ക്രാക്സും കാര്യങ്ങളുമാണ് അതിൻ്റെ റേസൺ നമ്മളത് അടുത്ത കുറച്ച് സ്ലൈഡുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യും പഠിക്കും ഇനി സിമെൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടന്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും വർക്കബിലിറ്റി കുറയും അപ്പം കൂടിയാലും പ്രശ്നമാണ് കുറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാണ് വാട്ടർ ആവട്ടെ അതുപോലെ സിമെൻറ്റ് ആകട്ടെ രണ്ടായാലും കൂടിയാലും പ്രശ്നമാണ് കുറഞ്ഞാലും എന്താണ് പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം രണ്ട
മിക്സ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ അനിവാര്യമാണ് വാട്ടർ ഇല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഒരു മിനിമം വാട്ടർ എന്തായാലും വേണം അപ്പം കുറച്ച് കാലം മുൻപ് വരെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഒരു പോയിന്റ് ഫോർ വരെയൊക്കെ വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ കുറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് താഴെ കുറക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കൂലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ടെക്നോളജീസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിസൈസർ സൂപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിസൈസർ ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അഡ്മിക്സേഴ്സിൽ പഠിച്ചു ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ പോയിൻറ്റ് ത്രീയിലേക്കും പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവിലേക്കും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും അത്തരം കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടും സ്ട്രെങ്ത് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യൂറബിലിറ്റി കൂടും പക്ഷെ എല്ലാ കേസിലും അങ്ങനെ ആയിക്കോളണമെന്നില്ല പക്ഷെ ജനറലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പറയും അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടും ഡ്യൂറബിലിറ്റി കൂടും അപ്പം സ്ട്രെങ്ത്തും ഡ്യൂറബിലിറ്റി ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ നമ്മൾ അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോവാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം സെയിം പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇത് ലോ വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ ആണ് അതായത് വാട്ടറിൻ്റെ അളവ് കുറവ് ഈ ഗ്യാപ്പിൽ കാണുന്നതാണ് വാട്ടർ വാട്ടർ ഉണ്ടോ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് വാട്ടർ ഇതാണ് സിമെൻറ്റ് അതിനിടയിൽ കുറഞ്ഞ എമൗണ്ട് വാട്ടറേ ഉള്ളൂ ഇത്തരം കേസുകളിൽ വാട്ടർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത എന്ത് ചെയ്യും കുറയാണ് ചെയ്യാം വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ കുറവാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ വാട്ടർ ഇറങ്ങി ചെന്ന് ഗ്യാപ്പുകളിലൊക്കെ ചെന്ന് അതിൻ്റെ വോള്യം കൂടാനുള്ള ടെൻഡൻസി കുറയാണ് ചെയ്യാം അതായത് അതിൽ ക്രാക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് എന്നാൽ വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ കൂടുകയാണ് ഇപ്പം ഈ ഒരു കേസ് നോക്കുക ഒരുപാട് ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള പെർമിയബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ഭാഗത്തിലൂടെ വാട്ടറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനത്തെ കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യും വോള്യം കൂടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ വോള്യം ഇൻക്രീസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ക്രാക്കുകൾ വരും അത് ഫെയിൽ ആവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ശരിക്കും ഇതൊരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സ് ആണ് അതായത് ഈ വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഔട്ട്കം അത് ശരിക്കും ഒരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സ് ആണ് അത് ഫൈനലി എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറിനെ ഫെയിൽ ആക്കും ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇത് ഹൈ വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോയുടെ ചിത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇവിടെ കാണുന്ന എന്താണ് ഹൈ വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ ഉള്ള ഒരു കേസാണ് അപ്പം അതിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ് ഒരുപാട് പോസ് ഒരുപാട് എന്തുണ്ട് സ്പേസുകളുണ്ട് അതിലൂടെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും വാട്ടറിന് പോകാൻ പറ്റും പെർമിയബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പെർമിയബിലിറ്റി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും വോളിയം ചേഞ്ച് വരും വോളിയം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ക്രാക്കുകൾ വരും പൊടിയും ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ നടക്കും അതുപോലെ കോൺക്രീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഫെയിലാവും ഇതാണ് സാധാരണ എന്ത് ചെയ്യുക വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോയിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് കാരണം ഫെയിലാവും അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഹയർ വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ ആകുമ്പോഴേ എന്ത് ചെയ്യണുള്ളൂ ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ അപ്പം ചില ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നില്ലേ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടിയിട്ട് ഒഴിച്ചുകൂടെ നമ്മളെ പണിക്കാരൊക്കെ പറയുന്നതാണ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ പണികൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ മിക്സ് നിങ്ങളുടെ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പണിക്കാർ കുറച്ച് ഒരു ബക്കറ്റ് കൂടെ ഒക്കെ വെള്ളം കൂടുതലായിട്ട് ഒഴിക്കും അത് ശരിക്കും എന്തിനെ റിസൾട്ട് ചെയ്യും ആ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഫെയിലറിനാണ് അത് ഫൈനലി റിസൾട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പിന്നെ അധികം വലിയ ബിൽഡിങ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യാറുള്ളൂ ഇത്തരം ഒരു ഏരിയകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ളൂ അല്ലാത്ത ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് വലിയ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കൂടാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കണം ഡിസൈൻ ചെയ്തതിന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് തന്നെ ആയിരിക്കണം അത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഫെയിലറിലേക്ക് എത്തും ഇനി വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ ചിലപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവിലായിരി
ഒന്ന് ഇന്ന് നിലവിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആണ് ഇങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അതായത് വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അഥവാ വാട്ടറിന്റെ അളവ് അതിൽ കുറവും സിമെന്റിന്റെ അളവ് കൂടുതലും ആയിരിക്കും അത് ഒരു ബാലൻസ്ഡ് മിക്സ് ഡിസൈൻ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ രൂപത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളത് ചെയ്യുക ലോ വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം വാട്ടറിന്റെ കണ്ടന്റ് കുറവാണ് സിമെന്റിന്റെ കണ്ടന്റ് കൂടുതലാണ് ഇനി ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും എന്താ സംഭവിക്കുക ഇപ്പൊ ലോ വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പുറംഭാഗം അതിലെന്തേല കൂടുതൽ വോയിഡ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹൈഡ്രേഷൻ നടക്കും അല്ലെ ഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കും സിമെന്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് എന്ത് പറയാ സിമ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സിമെന്റ് ആൻഡ് വാട്ടർ ആണ് എന്ത് ഹൈഡ്രേഷൻ അപ്പൊ ഹൈഡ്രേഷൻ നടക്കുന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ സർഫസിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യാം പ്രധാനമായിട്ടും നടക്കുക ഉള്ളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യൂല അത് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ റിസ്ക് ആണ് സാധാരണ ഈ ലോ വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ ആക്കുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ അളവിൽ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഒരു പ്രതലത്തിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ വാട്ടർ എത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് സർഫസ് ഹൈഡ്രേഷൻ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക നടക്കുക അതേ സമയത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് സിമെന്റ് ഗ്രെയിൻസ് എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങോട്ടേക്കൊന്നും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല വാട്ടർ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല വിൽ ബി അൺഹൈഡ്രേറ്റഡ് ഇനീഷ്യലി ഇനീഷ്യലി എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ഒരു കോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും അൺഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അതിന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല വാട്ടർ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അതെന്ത് ചെയ്യും ശരിക്കും ഒരു റിസർവ്ഡ് സ്ട്രെങ്ത് എന്നാണ് ആ ഒരു ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ പറയാം അതായത് നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നനച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ മൈക്രോ ക്രാക്സിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വാട്ടർ ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ട് ആ ഭാഗത്തിന് ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യും ആ സമയത്ത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്ന് സ്ട്രെങ്ത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സി ത്രീ എസും സി ടു എസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും രൂപപ്പെടുകയും അവിടെ ഒരു അഡീഷണൽ സ്ട്രെങ്ത് അവിടെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അതായത് തുടക്കത്തിൽ ഇല്ലാത്ത സ്ട്രെങ്ത് എന്ത് ചെയ്യും അവർക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരും അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ റിസർവ്ഡ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇനി നോക്കുക അടുത്തൊരു പോയിന്റ് ആണ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ഇന്റഗ്രിറ്റി ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ലോ വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നല്ല സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടും ഒരു ഇന്റഗ്രിറ്റി അല്ലെ അതിലുള്ള എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസിനും കൂട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു ഇന്റഗ്രിറ്റി ഇന്റഗ്രിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ് കൂട്ടിപ്പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇന്റിമസി എന്നൊക്കെ പറയാം അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം തന്നെയാണ് എന്ത് എല്ലാവരും കൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്ട്രെങ്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഇന്റഗ്രിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും അതിന് കിട്ടും ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഡ്യൂറബിലിറ്റി എന്നുള്ള സംഗതി അച്ചീവ് ചെയ്യും ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണേ അപ്പോൾ വാട്ടർ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആകെ തുക ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആകെ തുക എത്രയേ ഉള്ളൂ അതുമാത്രം ഒന്ന് മനസ്സിൽ കോറിയിട്ട് വെക്കണം വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ എന്ത് ചെയ്യണം കുറവായിരിക്കണം അത് നിർബന്ധമാണ് വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ കുറവായിരിക്കണം ഇനി അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ടറിന്റെ കണ്ടന്റ് കുറക്കാം പക്ഷെ അത് എത്രത്തോളം പോസിബിൾ ആണ് നമുക്ക് വർക്കബിലിറ്റി കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിനൊരു ബാലൻസിങ് ഉണ്ട് സിമെന്റിന്റെ കണ്ടന്റ് കൂട്ടാം അതിനും ഒരു ബാലൻസിങ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ എന്നുള്ളത് ഒരുമിച്ച് പറയുന്നത് അത് കുറയണം എന്നാൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ സ്ട്രെങ്ത് കൂടുള്ളൂ ആ ലോന്റെ പേര് അപ്രാംസ് ലോ എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് എന്ത് ചെയ്യും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഗെയിൻ ചെയ്യണ ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കോർ ഭാഗം ഒരു ഫോൺ അതിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉള്ളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഈ ഹൈഡ്രേഷൻ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നടക്കൂല ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഹൈഡ്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയല്ല
ഇനി നമുക്ക് അഗ്രിഗേറ്റീവായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വാളിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഈ ഒരു പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണേ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം ഞാൻ ഈ ശബ്ദം ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് തന്നെ ആയാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റെക്കോർഡിംഗ് എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും സൗണ്ട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം താങ്ക്